அஸ்லாம் வலைக்கம் வணக்கம் பிள்ளையார் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஃபுல் பேப்பர் இணைஞ்சிருக்கிறோம் முதல்ல வகுப்பு படிக்கோங்க ஃபுல் பேப்பர் என்று சொன்னால் ஃபுல் பேப்பர்னு சொல்லும்போது ஃபுல் பேப்பர்னு சொல்லும்போது நான் உங்களுக்கு ஐம்பது எம்சிக்கு கேள்விகளையும் அதே மாதிரி நாலு ஸ்ட்ரக்சர் கேள்விகளையும் அதே மாதிரி ஆறு எஸ்சி எல்லா கேள்வியும் நான் சொல்லித்தருவேன் ஸோ நீங்கள் நல்ல விளைக்கொள்ளுமோ அந்த கிளிக் பண்ணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற அவசியம் இப்போ எல்லாரும் எல்லாம் படிச்சுருப்பீங்க சரியா அதை நான் பாடத்துக்குள்ளே போகிறேன் ஸோ வீடியோ கீழே பதிவிடப்பட்டிருக்கும் நினைக்கிறேன் நான் ஸோ முதலாவது கேள்வி ஃபைனல் பேப்பரில் வந்த முதலாவது கேள்வி அது ஒரு ஜென்ரல் கெமிஸ்ட்ரிக்குரிய கேள்வி ஜென்ரல் கெமிஸ்ட்ரி அது முதலாம் அழகுக்குரிய கேள்வி அந்த கேள்விக்கான விடை தெரிவு அந்த கேள்விக்கான விடை தெரிவு நாலாவது விடை அந்த ஜென்ரல் கெமிஸ்ட்ரி கேள்வி அந்த நாலாவது விடையாக இருக்குது பிறகு சொல்கிறாங்கன்னா இரண்டாவது கேள்வி பரீட்சை வந்த ரெண்டாம் கேள்வி அதுவும் ஜென்ரல் கெமிஸ்ட்ரி அது யூனிட் ஒன்னுக்குரிய கேள்வி அதற்கான விடை தெரிவு பிள்ளையால் எங்களோட அதற்கான விடை தெரிவும் ஒரு அஞ்சாவது விடையாக இருக்குது எங்களோட மூணாவது கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு ஓகானிக் கெமிஸ்ட்ரி கேள்வியாக இருக்குது அது ஒரு ஓகானிக் கெமிஸ்ட்ரி கேள்வியாக இருக்குது அந்த கேள்விக்கான விடை தெரிவு முதலாவது விடையாக இருக்குது எங்களோட நாலாவது கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் நாலாவது கேள்வி பிள்ளையால் அதுவும் ஒரு இன்னோகானிக் கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்குது அது ஒரு இன்னோகானிக் கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்குது அந்த கேள்விக்கான விடை தெரிவும் முதலாவது விடையாக இருக்குது எங்கள் அஞ்சாவது கேள்வியை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது ஒரு ஜென்ரல் கெமிஸ்ட்ரி கேள்வியாக இருக்குது முதலாம் அழகுக்குரிய கேள்வியாக இருக்குது ஜென்ரல் கெமிஸ்ட்ரி கேள்வியாக இருக்குது இந்த கேள்விக்கான விடை தெரிவும் ஒரு மூணாவது விடையாக இருக்குது நாலாவது கேள்வியை பொறுத்த ஆறாவது கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கேள்வியை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆறாவது கேள்வி அதுவும் ஒரு யூனிட் ஒன் ஜென்ரல் கெமிஸ்ட்ரி கேள்வியாக இருக்குது அது எங்களுக்கு அந்த கேள்விக்கான விடை தெரிவு பிள்ளையால் ஒரு ரெண்டாவது விடையாக இருக்குது ஏழாவது கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கேள்வியானது பிள்ளையால் அதுவும் யூனிட் ஒன் ஜென்ரல் கெமிஸ்ட்ரி கேள்வியாக இருக்குது அந்த கேள்விக்கான விடை தெரிவு பிள்ளையால் அஞ்சாவது விடையாக இருக்குது எங்களுடைய எட்டாம் இலக்க கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு கல்குலேஷன் கேள்வியாக இருக்குது அது ஒரு கல்குலேஷன் கேள்வியாக இருக்குது அந்த கேள்விக்கான விடை தெரிவு பிள்ளையால் நாங்கள் சொல்ல போனோம்னு சொன்னால் அந்த கேள்விக்கான சரியான விடை தெரிவும் ஒரு நாலாவது விடையாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் அநேகமாக அது நாலாவது அஞ்சாவது விடையாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஒன்பதாம் கேள்விக்கான விடை தெரிவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்பதாம் கேள்வி அது ஒரு இன்னோகானிக் கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்குது அது ஒரு இன்னோகானிக் கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்குது அந்த கேள்விக்கான விடை அந்த கேள்வி சிறிய தவறு இருக்குது கேள்வியில் ஒரு சிறிய தவறு இருக்குது தவறு உண்மையானது என்று தந்திருக்கிறான் உண்மையானது என்று மாற்றிக்கொள்ளுங்க அந்த கேள்விக்கான விடை தெரிவு நாலாவது விடை ஒரு சிறிய தவறு இருக்குது டைப்பிங்கில் எங்களுடைய பத்தாம் கேள்விக்கான விடை பிள்ளைகள் பத்தாம் கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு சக்தியில் எனர்ஜிட்டிக்ஸாக இருக்குது அது ஒரு எனர்ஜிட்டிக்ஸ் கேள்வியாக இருக்குது அந்த கேள்விக்கான விடை தெரிவு அஞ்சாவது விடை தெரிவாக இருக்குது எங்களுடைய பதினோராம் கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு ஓகானிக் கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்குது அது ஒரு ஓகானிக் கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்குது அந்த கேள்விக்கான சரியான விடை இரண்டாவது விடையாக இருக்குது எங்களுடைய வினா இலக்கம் பன்னிரெண்டு பொறுத்த வரைக்கும் வினா இலக்கம் பன்னிரெண்டு பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு அயன் சமநிலையாக இருக்குது அது ஒரு அயன் சமநிலையாக இருக்குது கேள்விக்கான விடை முதலாவது விடையாக இருக்குது எங்களோட பதிமூணாம் கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு ஓகானிக் கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்குது அது ஒரு ஓகானிக் கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்குது அந்த கேள்விக்கான சரியான விடை நாலாவது விடையாக இருக்குது எங்களோட பதினாலாம் கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு அயன் சமநிலை கேள்வியாக இருக்குது அது ஒரு அயனிக் ஈக்குலிபிரிய கேள்வியாக இருக்குது அயன் சமநிலை கேள்வி அதற்கான சரியான விடை இரண்டாவது விடையாக இருக்குது எங்களோட பதினஞ்சாம் கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு ஓகானிக் கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்குது அது ஒரு ஓகானிக் கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்குது அந்த கேள்விக்கான விடை தெரிவு பிள்ளையால் அது ரெண்டாவது விடையாக இருக்குது பதினாறாம் கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு அயன் சமநிலை கேள்வியாக இருக்குது ஒரு அயனிக் ஈக்குலிபிரிய கேள்வியாக இருக்குது கேள்விக்கான விடை மூணாவது விடையாக இருக்குது பதினேழாம் கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு ஓகானிக் கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்குது அந்த ஓகானிக் கெமிஸ்ட்ரிக்குரிய விடை தெரிவு பிள்ளையால் சரியாக சொன்ன கொண்டால் மூணாவது விடையாக இருக்குது பதினெட்டாம் கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு டி பிளாக் கேள்வி பதினெட்டாம் கேள்வி அது ஒரு டி பிளாக் கேள்வியாக இருக்குது டி பிளாக்காக இருக்குது அந்த இடத்துல அது ஒரு டி பிளாக் டி பிளாக்காக இருக்குது அது ஒரு அந்த கேள்வி ஓல்டு சிலபஸாக வந்திருக்குது காரணம் என்ன அந்த கேள்வி விடைய போ விடைய பொறுத்த வரைக்கும் நாலாவது விடை ஆனால் அந்த கேள்வி ஓல்டு சிலபஸாக இருக்குது காரணம் என்னென்னு தெரியும் தானே பிள்ளையால் 
காரணம் சொல்லியிருக்கிறேன் நான் சொல்லுவேன் வீடியோவில் சொல்லுவேன் காரணம் என்ன வந்து ஏன் இந்த ஓல் சிலபஸ் எல்லாம் தெரியாதான் இருக்குது இப்போ சிலபஸில் மாற்றம் இருக்குது நியூ சிலபஸில் வினா இலக்கம் பத்தொன்பது அது ஒரு ஜென்ரல் கெமிஸ்ட்ரி கேள்வியாக இருக்குது அந்த கேள்விக்குரிய விளைத்தறி பிள்ளையால் முதலாவது விடையாக இருக்குது இருபதாம் கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு இன்னோகானி கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்குது அது ஒரு இன்னோகானி கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்குது அந்த கேள்விக்கான சரியான விடைத்தறிவு நாங்கள் முதலாவது விடைக்கு போகலாம் எங்களுக்கு அந்த விடைத்தறிவும் மூன்றாவது விடைக்கு போகலாம் மூன்றாவது விடைக்கு போகலாம் விநாயிலக்கம் இருபத்தி ஒன்று அதுவும் ஒரு இன்னோகானி கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்குது அந்த கேள்விக்கான சரியான விடைத்தறிவு பிள்ளையால் ரெண்டாவது விடைக்கு போகலாம் இருபத்தி ரெண்டாம் கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி ரெண்டாம் கேள்வி அது ஒரு கெமிக்கல் ஈக்லிபிரியம் இரசாயன சமநிலை கெமிக்கல் ஈக்லிபிரியம் அந்த கேள்விக்கான சரியான விடைத்தறிவு முதலாவது விடைக்கு போகலாம் இருபத்தி மூணாம் கேள்வி பிள்ளையால் அது ஒரு ஓகானிக் கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்குது அது உண்மையை சொல்ல போனால் அது ஓல்டு சிலபஸ் என்ன பிள்ளையார் அது ஒரு பழைய பாடத்திட்ட கேள்வியாக இருக்குது அந்த கேள்விக்கான சரியான விடைத்தறிவு நாலாவது விடை ஆனால் பழைய பாடத்திட்டம் ஏனென்று சொல்லுவேன் வீடியோ மூலமாக இருபத்தி நாலாம் கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் வினா இலக்கம் இருபத்தி நாலு அது ஒரு ஓகானிக் கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்குது அது ஒரு ஓகானிக் கெமிஸ்ட்ரிக்குரிய கேள்வியாக இருக்குது இந்த கேள்விக்கான சரியான விடைத்தறி பிள்ளையால் மூணாவது விடையாக இருக்குது இருபத்தி அஞ்சாவது பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி அஞ்சாவது பிள்ளையால் அது ஒரு அவத்தை சமநிலை ஃபேஸ் ஈக்குலிபிரியம் ஒரு அவத்தை சமநிலையாக இருக்குது இந்த கேள்விக்கான சரியான விடை நாலாவது விடை இருபத்தி ஆறாம் கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு இயக்கவியல் கைனட்டிக்ஸாக இருக்குது அது ஒரு கைனட்டிக்ஸ் கேள்வியாக இருக்குது இந்த கேள்விக்கான சரியான விடை மூணாவது விடையாக இருக்குது இருபத்தி ஏழாம் கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கேள்வி பிள்ளையால் ஒரு இன்னோகானி கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்குது அது ஒரு இன்னோகானி கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்குது இந்த கேள்விக்கான சரியான விடை அஞ்சாவது விடையாக இருக்குது இருபத்தி எட்டாம் கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கேள்விக்கான இந்த கேள்வி ஒரு கல்குலேஷன் வேறு எந்த யூனிட்டும் இல்லை கல்குலேஷன் கேள்வி அதே மாதிரி இருபத்தி ஒன்பதாம் கேள்வியும் ஒரு கல்குலேஷன் கேள்வியாக இருக்குது வேறு எந்த யூனிட்டுக்குள்ளேயும் அது வராது இந்த கேள்விகளுக்கான விடைத்தறிவும் இதுக்கு இரண்டாவது விடையாக அடுத்த கேள்விக்கு அஞ்சாவது விடையாக இருக்குது எங்களோட முப்பதாம் கேள்வி பிள்ளையால் அது ஒரு இன்னோகானி கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்குது அது ஒரு இன்னோகானி கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்குது அந்த கேள்விக்கான விடைத்தறிவு பிள்ளையால் ஒரு மூணாவது விடையாக இருக்குது எங்களோட முப்பத்தி ஓராம் கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் முப்பத்தி ஓராம் கேள்வி அது ஒரு அயன் சமநிலை கேள்வியாக இருக்குது ஒரு அயனிக் ஈக்லிபிரிய கேள்வியாக இருக்குது கேள்விக்கான சரியான விடைத்தறிவு ஏகமா பி முப்பத்தி ரெண்டாம் கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு ஜென்ரல் கெமிஸ்ட்ரி ஒரு யூனிட் டூ ஜென்ரல் கெமிஸ்ட்ரியில் வார ஒரு யூனிட் டூ கேள்வியாக இருக்குது இந்த கேள்விக்கான சரியான விடைத்தறிவு சி மற்றும் டி முப்பத்தி மூணாம் கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் முப்பத்தி மூணாம் கேள்வி அந்த கேள்வியில் அது ஒரு ஓல்டு சிலபஸ் கேள்வி என்ன கேள்வியாக இருக்க போதாம் ஒரு ஓல்டு சிலபஸ் கேள்வி முப்பத்தி மூணாம் கேள்வி அதை நான் சொல்ல போனால் அது இண்டஸ்ட்ரியல் கெமிஸ்ட்ரி அது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் கெமிஸ்ட்ரி ஆனால் அந்த கேள்வி ஒரு ஓல்டு சிலபஸ் கேள்வி கேள்விக்கான விடைத்தறிவை சொல்லுவேன் ஏபி தான் விடைத்தறிவு ஆனால் அது ஒரு ஓல்டு சிலபஸ் கேள்வி முப்பத்தி நாலாம் கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் முப்பத்தி நாலாம் கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் கெமிஸ்ட்ரி அதுவும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ஒரு கெமிஸ்ட்ரி கேள்வியாக இருக்குது அதற்கான விடைத்தறிவு ஏ மற்றும் டி முப்பத்தி அஞ்சாம் கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி ஒரு எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி கேள்வி சரியான விடைத்தறிவு சிடி முப்பத்தி ஆறாம் கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு ஓகானி கெமிஸ்ட்ரிக்குரிய கேள்வி ஓகானி கெமிஸ்ட்ரிக்குரிய கேள்வி சரியான விடைத்தறி பிள்ளையால் சி மாத்திரம் உண்மை முப்பத்தி ஏழாம் கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் முப்பத்தி ஏழாம் கேள்வி பிள்ளையால் அது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்குது இந்த கேள்விக்கான விடைத்தறிவு ஏபிடி விடையாக இருக்குது ஏபிடி விடையாக இருக்குது முப்பத்தி எட்டாம் கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கேள்வி ஒரு யூனிட் ஒன் கேள்வி யூனிட் ஒன் யூனிட் ஒன் அதாவது ஜென்ரல் கெமிஸ்ட்ரி கேள்வியாக இருக்குது இந்த கேள்விக்கு நாங்கள் எடுக்கிற சரியான விடைத்தறிவு அது ஒரு முப்பத்தி எட்டாம் கேள்வி கேசஸ் என்ன பிள்ளையால் முப்பத்தி எட்டு ஒரு கேசஸ் கேள்வியாக இருக்குது அந்த கேள்விக்குரிய சரியான விடைத்தறிவு ஏடியாக இருக்குது முப்பத்தி ஒன்பதாம் கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு ஜென்ரல் கெமிஸ்ட்ரி கேள்வியாக இருக்குது அந்த கெமிஸ்ட்ரிக்குரிய பிள்ளைகள் அந்த இடத்தில் நாங்கள் எடுக்கிற விடை ஏ மாத்திரம் தான் விடை அடுப்பம் ஆனால் விடை ஏ பி என்று தந்திருப்பாங்கள் நாற்பதாம் கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு அயன் சமநிலை கேள்வியாக
அது ஒரு பிள்ளையால் அது ஒரு அயன் சமநிலை கேள்வி அது ஒரு அயன் சமநிலை கேள்வி அயனிக் சமநிலை கேள்வி கேள்விக்கான விடைத்தறிவு இரண்டு கூற்றுகளும் தவறானது நாற்பத்தி ரெண்டாம் கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு ஜென்ரல் கெமிஸ்ட்ரி கேள்வி அது ஒரு ஜெனரல் கெமிஸ்ட்ரி கேள்வி அந்த இடத்துல ரெண்டு கூற்றுகளும் தவறானது விளக்கமே இல்லை அந்த கூற்றுகளுக்கு தகுந்த விளக்கம் இல்லை நாற்பத்தி மூன்றாம் இலக்க கேள்விக்கு அது ஒரு ஓகானிக் கெமிஸ்ட்ரி கேள்வி அது ஒரு ஓகானிக் கெமிஸ்ட்ரி கேள்வி இந்த இடத்துல முதலாம் கூற்று சரி இரண்டாம் கூற்று தவறாக இருக்குது நாற்பத்தி நாலாம் இலக்க கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு இயக்கவியல் கேள்வி அது ஒரு அது ஒரு இரசாயன சமநிலை கெமிக்கல் ஈக்குலிபிரியம் அது ஒரு கெமிக்கல் ஈக்குலிபிரிய கேள்வி அதில் சொல்கிறாங்களா கெமிக்கல் ஈக்குலிபிரியத்தில் முதலாவது சரி ரெண்டாவது பிள்ளை நாற்பத்தி அஞ்சாம் கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கேள்வி பிள்ளையால் ஒரு ஓகானிக் கெமிஸ்ட்ரி கேள்வியாக இருக்குது ஓகானிக் கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்குது அந்த இடத்துல இரண்டு கூட்டுகளும் சரியாக இருக்குது இந்த கேள்வியில் விளக்கமே இல்லை நாற்பத்தி ஆறாம் இலக்க கேள்வி நாற்பத்தி ஆறாம் இலக்க கேள்வி நாற்பத்தி ஆறாம் இலக்க கூட்டுவினா அது ஒரு சூழல் மாசு அடைது அது ஒரு இண்டஸ்ட்ரி என்வாய்மெண்டல் கெமிஸ்ட்ரி என்வாய்மெண்டல் என்வாய்மெண்டல் சூழல் மாசடைதல் சூழல் ரசாயனத்தோட சம்பந்தமான கேள்வி இரண்டு கூற்றுகளும் சரியாக இருக்குது அந்த கேள்விக்கு விளக்கமே இல்லை நாற்பத்தி ஏழாம் கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் நாற்பத்தி ஏழாம் கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு இயக்கவியல் கேள்வி கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ் அது ஒரு இயக்கவியல் கேள்வியாக இருக்குது அந்த கேள்வியில் பிள்ளையால் பார்த்த மட்டும் சொன்னால் முதலாம் கூட்டு தவறு ரெண்டாம் கூட்டு சரியாக இருக்குது நாற்பத்தி எட்டாம் கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் நாற்பத்தி எட்டாம் கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் அது ஒரு ஓகானிக் கெமிஸ்ட்ரி கேள்வியாக இருக்குது ஓகானிக் கெமிஸ்ட்ரி அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் அதை நீங்கள் சில வேளை இன்னோகானிக்கில் படிச்சிருக்கலாம் அது மாணவர்களுக்கு மாணவர் வேறுபாடு ஆசிரியர்களுக்கு ஆசிரியர் வேறுபாடும் அந்த கேள்வியில் இரண்டு கூற்றுகளும் சரியாக இருக்குது சில பிள்ளைகள் அதை கல்குலேஷனே படித்திருக்கலாம் அதை சொல்லுவோம் பிள்ளையால் முதலாவது தகுந்த விளக்கம் தகுந்த விளக்கமாக இருக்குது நாற்பத்தி ஒன்பதாம் கூற்றை பொறுத்த வரைக்கும் நாற்பத்தி ஒன்பதாம் கூற்று பிள்ளையால் அது ஒரு ஓகானிக் கெமிஸ்ட்ரி கேள்வியாக இருக்குது அந்த கேள்விக்கு வரை விளக்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டு கூற்றுகளும் தவறாக உள்ளது ஐம்பதாவது கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் ஐம்பதாவது கேள்வியை பார்த்தீங்கன்னு சொன்ன பிள்ளையால் அது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் கெமிஸ்ட்ரியில் வார என்வாய்மெண்டல் என்வாய்மெண்டல் கெமிஸ்ட்ரி என்வாய்மெண்டல் கெமிஸ்ட்ரி அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் அதை நாங்கள் என்வாய்மெண்டலுக்குள்ள படிப்போமே சில வேளை இன்னோகானிக்லையும் படிச்சுருக்கலாம் சில வேளை சிலர் அதை இன்னோகானிக்லையும் படிச்சுருக்கலாம் அது அது மாறுபடும் நபர்களுக்கு நபர் அந்த கேள்விக்கு இரண்டு கூற்றுகளும் தவறாக உள்ளது அப்போ கேளுங்கோ ஒரு பேப்பரில் ஒரு கேள்வி இப்போ உதாரணமாக சொல்ல போனால் எல்லா பேப்பரும் இப்படியே வரமாட்டா கேள்வி இந்த யூனிட்டு வரமாட்டா எப்படி சுவிட்ச் மாறணும்னு சொன்னால் எப்படி சுவிட்ச் எப்படி நாங்கள் மனம் மாறணும் எப்படி சுவிட்ச் மாறணும்னு சொன்னால் அப்படியே ஜென்ரல் செஞ்சிட்டா ஜென்ரல் கெமிஸ்ட்ரி ஓகானிக்கு மாறி இன்னோகானிக் மாறி ஜென்ரலுக்கு மாறி ஜென்ரல் ஜென்ரல் கல்குலேஷனுக்கு மாறி இன்னோகானிக் எனர்ஜிடிக்ஸ் ஓகானிக் அயனிக் ஓகானிக் அயனிக் ஓகானிக் அயனிக் ஓகானிக் டிபிளாக் இன்னோகானிக் ஜென்ரல் இன்னோகானிக் இன்னோகானிக் இரசான சமல்லை ஓகானிக் ஓகானிக் அவத்தை கைனட்டிக்ஸ் இன்னோகானிக் கல்குலேஷன் கல்குலேஷன் இன்னோகானிக் அயனிக் ஜென்ரல் இண்டஸ்ட்ரியல் இண்டஸ்ட்ரியல் எலக்ட்ரோ ஓகானிக் இண்டஸ்ட்ரியல் கேசஸ் ஜென்ரல் அயனிக் அயனிக் ஜென்ரல் ஓகானிக் கெமிக்கல் ஓகானிக் என்வாய்மெண்டல் கைனட்டிக்ஸ் ஓகானிக் ஓகானிக் என்வாய்மெண்டல் அடே எல்லா யூனிட்டும் ஒரு பேப்பரில் வரும்டா அப்போ நீ என்ன செய்யணும் என்று சொன்னால் ஒரு கேள்வியை பார்த்தால் இது இந்த யூனிட்னு சொன்னால் ஒரு கேள்விக்கு அடுத்தது கேள்வி போக்கில் ஒரே ஒரே விஷயத்தை படித்தோம் என்று சொன்னால் ரெண்டு வித்தியாசமான மாணவர்கள் இருக்கிறாங்கள் சில பிள்ளைகள் ஃபுல் பேப்பர் செய்கிற நன்மை என்னென்னு விளங்கிக் கொள்ளுங்க ஃபுல் பேப்பர் செய்கிற நன்மை ஸோ நான் ரெண்டு பேப்பர் கிளாஸ் ஒரே சமயத்தில் செய்கிறேன் ஆன்லைன் மூலமாக ரெண்டு பேப்பர் கிளாஸ் ஒரு பேப்பர் கிளாஸ் பிள்ளையால் பரீட்சை தலைப்புன்னு சொல்லி தனியாக எம்சிக்கு மட்டும் செஞ்சிக்குவார் எம்சிக்கு ஒவ்வொரு தலைப்பாக எடுத்து ஒரு 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 டொப்பிக்கை படிப்பிச்சு அந்த அதுக்குரிய கேள்விகள் செஞ்சு விடுறது ஒரு ஒரு விதம் பேப்பர் கிளாஸ் ரெண்டாவது பேப்பர் கிளாஸ் ஏன் ஃபுல் பேப்பர் கிளாஸ் செய்கிறேன் என்ன காரணம் என்று சொன்னால் பிள்ளைகள் ரெண்டுக்கும் பரீட்சையை மறிக்கணும் ஒரு தேரியை தெளிவாக விளங்கினால் அந்த கேள்வி செய்யலாம் அடுத்த கேள்வி இந்த கேள்விக்கு அடுத்தது ஜென்ரல் கெமிஸ்ட்ரி ஓகானிக்கா எப்படி அந்த மைண்ட் செட்டை மாற்றுது அப்போ ஒரு பேப்பரில் வார கேள்விகளை நாங்கள் செய்யும் போது இந்த பிரச்சனை இருக்குது இது டூ தௌசண்ட் லெவனில் வந்து ஃபுல் பேப்பரில் இந்த சிக்கல்களை பற்றி சொல்லித்தருவேன் அப்போ நான்
இந்த பேப்பர்களில் ஓகானிக் இன்னோகானிக் ஜென்ரல் கெமிஸ்ட்ரிகளில் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்குது ஆனால் இப்போ வார பேப்பரில் ஓகானிக் இன்னோகானிக் ஜென்ரல் கெமிஸ்ட்ரி எண்ணிக்கை குறைஞ்சி இந்த ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்குது நான் சொல்ல விளங்குதா ஓகானிக் இன்னோகானிக் ஜென்ரல் கெமிஸ்ட்ரி எண்ணிக்கைகள் குறைஞ்சி ஐம்பதுகள் இதான் ஆனால் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்குது இதே இடத்துல நான் உங்களுக்கு விளையால் இதே பேப்பரை நோட் பண்ணி கொள்ளுங்க உங்களோட பேப்பர் பாஸ் பேப்பர் எடுத்து ஒவ்வொரு கேள்விகளை நோட் பண்ணி கொள்ளுங்க அதுக்கு பிறகு நாங்கள் ஃபுல் பேப்பர்னு சொன்னால் ஸ்ட்ரக்சரைஸே பார்ப்போம் என்ன சரி தான் அதையும் கொஞ்சம் கவனிங்க பிள்ளைகளா இப்போ இதை தொடர்ச்சியாக பாருங்கள் இதே பேப்பரில் ஸ்ட்ரக்சரில் நாலு கேள்வி வரும் ஸ்ட்ரக்சரில் நாலு கேள்வி வரும் அப்போ பாருங்கள் பிள்ளையால் ஸ்ட்ரக்சர் முதலாவது கேள்வி ஸ்ட்ரக்சரில் வந்த முதலாவது கேள்வி இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் வந்த முதலாவது கேள்வி பிள்ளையால் இதை நான் மூணு பகுதியாக பிரிக்க போகிறேன் ஸ்ட்ரக்சரில் மூணு பகுதி ஏ பகுதி பி பகுதி சி பகுதி ஆனால் டூ தௌசண்ட் லெவனில் வந்த மாதிரி இப்போ வராது இப்போ வராது இந்த டூ தௌசண்டில் வந்த ஏ பகுதி பிள்ளையால் இதுக்குள்ளே ஜென்ரல் கெமிஸ்ட்ரியோட கல்குலேஷனோட இன்னோகானிக்கையும் சேர்த்திருக்கிறாங்க இப்போ அப்படி வராது இது ஓல்டு இப்போ இப்படி கேள்வி வராதா இப்போ இப்படி கேள்வி வராது சும்மா விளங்கிக் கொள் விளங்க தானே மேடம் என்ன நடக்குதுண்டு பிறகு பிள்ளையால் பி பகுதியில் கம்ப்ளீட்டாக யூனிட் டூ இந்த இடத்துல பிள்ளையால் இந்த பகுதியில் இப்பயே பேப்பரில் எது வராதுன்னு சொன்னால் இந்த நாலாவது அதாவது பொதுவாக சொல்ல போனால் பிள்ளையால் இந்த மூணாவது கொள்கை வெஸ்பர் கொள்கையை பற்றின கேள்வி இப்போ வார விதம் குறைய இந்த இடம் ஒரு சாத்தியம் இல்லாத இடமாக இருக்குது இப்பே பேப்பரில் சும்மா விளங்கி தான் ஆகணும் என்ன நடக்குதுண்டு பிறகு சி பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் பிள்ளையால் அது ஒரு விடைக்கவச்சி விசைகள் இந்த மொழிக்குள்ள ஃபோர்ஸஸ் ரைட் இதுக்கு வரலாம் அப்போ இந்த இடம் இப்படி வராது இந்த கேள்வி மாறித்தான் வரப்போகுது பிறகு ஸ்ட்ரக்சர் ரெண்டாம் கேள்வி ஸ்ட்ரக்சர் பேப்பரில் வந்த இரண்டாம் இலக்க கேள்வி ஸ்ட்ரக்சரில் வந்த ரெண்டாம் இலக்க கேள்வி அந்த கேள்வி பிள்ளைகள் ஒரே பகுதியாக வருகுது அது கம்ப்ளீட்டாக எப்போது பார்த்தாலும் அந்த கேள்வி என்ன செய்ய போகுது பிள்ளையால் அது எப்போதும் இன்னோகானிக் கேள்வியாக தான் இருக்க போகுது அது இன்னோகானிக்காக தான் இருக்க போகுது பிறகு பார்க்க போகிறோம் பாருங்க பிள்ளையால் இதில் வந்த ஸ்ட்ரக்சரில் வந்த மூணாம் இலக்க கேள்வி ஸ்ட்ரக்சர் பேப்பரில் வந்த மூணாம் இலக்க கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் அதை ரெண்டு பகுதியாக நாம் வகைப்படுத்துறோம் முதலாவது பகுதியை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பிள்ளையால் ஏ பகுதியை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது எனர்ஜிட்டிக்ஸ் பகுதியாக இருக்குது ஏ பகுதி எனர்ஜிட்டிக்ஸ் பகுதியாக இருக்கிற மாதிரி பி பகுதி பிள்ளையால் ஒரு அவத்தை சமநிலையாக இருக்குது அது ஒரு அவத்தை சமநிலையாக இருக்குது அப்போ இது ஒரு ஃபிசிக்கல் பகுதியன்னு சொல்லுவோம் பொதுவாக அதே மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து நாலாம் இலக்க கேள்வி ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து நாலாம் இலக்க கேள்வி வளமையாக அந்த கேள்வி என்ன வரும்னு சொன்னால் அதே நாங்கள் ரெண்டு பகுதியாக பிரிப்போம் ஏ பகுதி பி பகுதினு பிரிப்போம் ஏ என்று சொல்லி பி என்று சொல்லி பிரிப்போம் இந்த ரெண்டு பகுதிகளும் ஓகானிக் கெமிஸ்ட்ரிக்கு மட்டும் உரிய பகுதியாக இருக்க போது ரெண்டுமே ஓகானிக் கெமிஸ்ட்ரி பகுதி இப்போ நாளையும் செய்ய தான் போடுமே இந்த நாளையும் கட்டாயம் செய்யணும் சரியா இதை செஞ்சுட்டு பிள்ளைகள் நீங்கள் எஸ்ஏ பகுதியில் பி என்று இருக்குது எஸ்ஏ பகுதி பி பாட் பியை பொறுத்த வரைக்கும் பாட் பி பாட் பியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நாலாவது கேள்வி தொடர்ச்சியாக வாரது பிள்ளையால் கொஸ்டின் நம்பர் அஞ்சு வினா இலக்கம் அஞ்சு இந்த வினா இலக்கம் அஞ்சு எத்தனை பிரி பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுதுன்னு சொன்ன பிள்ளையால் பாருங்கோ ஏ பிரிவாக பிரிக்கப்படுது பி பிரிவு சி பிரிவு அஞ்சாவது கேள்வி மட்டும் ஏ பிரிவானது கேசஸோட சம்பந்தப்பட்ட கேள்வியாக இருக்க போதும் பி பிரிவானது பிள்ளையால் அவத்தையோட சம்பந்தப்பட்ட கேள்வியாக இருக்கிற போதும் சி பிரி பிள்ளையால் கெமிக்கல் ஈக்குலிபிரியம் இரசாயன சமநிலையோடு தொடர்பு மூணுமே ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி கட்டாயம் மூணே செய்யணும் ஏபிசி மூணே செய்யணும் அப்போ ஒன்று கொண்டு வித்தியாசமான பகுதியாக இருக்குது பிறகு பிள்ளையால் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸுக்கு போனோம்னு சொன்னால் வினா இலக்கம் ஆறுக்கு போனோம்னு சொன்னால் ஆறாம் இலக்க வினாவுக்கு போனோம்னு சொன்னால் அந்த கேள்வி இரண்டே இரண்டு பகுதியாக பிரிவு பிள்ளையால் அந்த கேள்வியில் ஏ பகுதியும் பி பகுதியும் ரெண்டுமே அயன் சமநிலையாக இருக்குது ரெண்டுமே அயனிக் ஈக்குலிபிரியமாக இருக்குது ரெண்டுமே அயன் சமநிலைக்குரிய பகுதியாக இருக்குது பிறகு நாங்கள் வினா இலக்கம் ஏழுக்கு போனோம்னு சொன்னால் வினா இலக்கம் ஏழுக்கு போனோம்னு சொன்னால் வினா இலக்கம் ஏழு பிள்ளையால் எத்தனை பகுதியாக பிரியுதுன்னு சொன்னால் ஏபி என்று ரெண்டு பகுதியாக பிரியுது அது என்ன செய்ய போகுது பிள்ளையால் ஏபி என்று ரெண்டு பகுதியாக பிரியுது ஏ பகுதி என்று பி பகுதி என்று ஏ பகுதியானது எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி சேர்ந்து வரக்கூடாது எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியோட பி பகுதி பிள்ளையால் கைனட்டிக்ஸ் வருகுது இது இந்த பெட்டர்ன் அதாவது கவனிங்க பிள்ளையால் இந்த ரெண்டும் என்ன
எலக்ட்ரோ வரும் எலக்ட்ரோ வரும் எலக்ட்ரோ வரும் ஆனால் இது ஓல்டு ஓல்டு இது ஓல்டு இந்த பெட்டர்ன் ஓல்டு அப்போ நியூல் எப்படி வரும்னு சொல்லுவேன் நான் நியூ சிலபஸில் இப்படி தான் எலக்ட்ரோவும் கைனடிக்ஸும் வராது ஃபிசிக்கல் அதாவது பழைய பாடத்திட்டத்தில் அஞ்சாம் கேள்வி ஃபிசிக்கலாக இருக்கிற போதும் ஆறாம் கேள்வி ஃபிசிக்கலாக இருக்கிற போதும் ஏழாம் கேள்வி ஃபிசிக்கல் வராது ஏழாம் கேள்வி கம்ப்ளீட் ஃபிசிக்கல் இல்லை ஏழாம் கேள்வி ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் தான் ஃபிசிக்கலாக இருக்க போதும் ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் அது ஒரு இன்னோகானிக்காக இருக்கும் நான் சொல்ல விளங்குதா புதிய பாடத்தை இப்படி தான் வரப்போகுது பிறகு பாருங்கள் பிள்ளையா நாங்கள் பார்ட் பியே பார்ப்போம் பார்ட் பி அங்கட பார்ட் பி முடிஞ்சுன்னு சொன்னால் பார்ட் சியை பார்ப்போம் பார்ட் சி ஸோ இந்த பார்ட் சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஏழாம் கேள்விக்கு பிறகு பிள்ளையால் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வினா இலக்கம் எட்டு கொஷின் நம்பர் எட்டாம் கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் எட்டாம் இலக்கம் அந்த காலத்தில் எட்டாம் இலக்க கேள்வி பிள்ளையால் எட்டாம் இலக்க கேள்வி ஏ பகுதி இன்னோகானிக்காக இருக்குது ஏ பகுதி அது ஒரு இன்னோகானிக் கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்கிற வேளையில் அந்த பி பகுதி பிள்ளையால் ஒரு கல்குலேஷனாக இருக்குது ஏ பகுதி இன்னோகானிக் பி கல்குலேஷன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு சொன்ன பிள்ளையால் எங்களோட வினா இலக்கம் பார்ட் சி கொஷின் நம்பர் ஒன்பது வினா இலக்கம் ஒன்பதாம் கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த நேரம் ஒன்பதாம் கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஏ பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏ பகுதி ஒரு சூழல் மாசடைதல் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்கிற போது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்கிற போது ஒரு சூழல் மாசடைதல் இருக்கிற போது அப்போ ஏ பகுதி பிறகு பாருங்கோ பி பகுதி சி அப்போ பி பகுதி இண்டஸ்ட்ரியல் கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்கிற போதும் ஏ பகுதி என்வாய்மெண்டல் சி பகுதி என்வாய்மெண்டல் சூழல் மாசடைதலோடு இருக்குது இது எங்களுக்கு முற்றுமுழுதாக இந்த எட்டாம் கேள்வி இப்படி வராது எட்டாம் கேள்வி இது ஓல்டு சிலபஸ் குறியது ஒன்பதாம் கேள்வியும் அது ஓல்டு அதாவது ஒன்பதாம் கேள்வி இந்த கேள்வியான் சொட்டாக சொல்லலாம் அதே மாதிரி பிள்ளையால் எங்களோட பத்தாம் இலக்க கேள்வி வினா இலக்கம் பத்தாம் இலக்க கேள்வி வினா இலக்கம் பத்து அப்போ வினா இலக்கம் பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் ஏபிசி ஆகிய பகுதிகள் அப்போ சொல்கிறாங்களாம் அது ஏ பி சிடி இந்த நான்கு பகுதிகளும் ஒரு ஓகானிக் கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்குது ஸோ ஃபைனல் பேப்பரில் என்ன மாறுதுன்னு சொன்னால் இந்த டூ தௌசண்ட் லெவன் மட்டும் டூ தௌசண்ட் லெவன் ஒரு ஒரு சிலபஸ் இதை நான் சொல்ல போகிறேன் கவனிங்க பிள்ளையால் சிலபஸ் ஒன்னு சொல்ல போகிறேன் பிறகு சொல்ல போகிறேன் டூ தௌசண்ட் டுவெல் அதை சிலபஸ் டூன்னு சொல்ல போகிறேன் அது இரண்டாவது சிலபஸ் டூ பிறகு பிள்ளையால் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் இருந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் இருந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வரைக்கும் அதை நான் சொல்ல போகிறேன் பிள்ளையால் கவனிங்களன் அதை சொல்ல போகிறேன் சிலபஸ் த்ரீ சொல்ல போகிறேன் அதுக்கு பிறகு சொல்ல போகிறோம் பிள்ளையால் இப்போ நாங்கள் படிக்கிறது டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இவங்க எல்லாமே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இவங்க எல்லாமே பிள்ளையால் ஒரு நியூ சிலபஸாக இருக்க போகுது ஒரு நியூ சிலபஸாக இருக்கும் இந்த கேள்விகளில் இடங்கள் மாறுபடும் அதாவது சொல்ல போனால் எஸ்ஐல வார அஞ்சாம் கேள்வி ஃபிசிக்கல் எஸ்ஐல வார ஆறாம் கேள்வி ஃபிசிக்கல் எஸ்ஐல வார ஏழாம் கேள்வி அறவாசி ஃபிசிக்கல் அறவாசி இன்னோகானி எஸ்ஐல வார எட்டாம் கேள்வி அது கம்ப்ளீட்டாக ஓகானிக் கெமிஸ்ட்ரி எஸ்ஐல வார ஒன்பதாம் கேள்வி இன்னோகானிக்கும் கல்குலேஷனும் எஸ்ஐல வார பத்தாம் கேள்வி இண்டஸ்ட்ரியல் என்வாய்மெண்ட் நல்ல விலை கொடுங்க பாடத்தில் இப்படி தான் மாறும் அப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த டூ தௌசண்ட் லெவன்லேருந்து பேப்பரை செய்யுங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் டூ தௌசண்ட் லெவன் பேப்பர் செய்யுங்கோ அதை விளங்கி செய்யுங்கோ எப்படி செய்யுங்களா டூ தௌசண்ட் லெவன் பேப்பர் செய்யக்கூட நாங்கள் எப்படி படிக்கணும்னு சொன்னால் கவனிங்க பிள்ளையால் பார்ட் பி அந்த பார்ட் பியில் அஞ்சாம் கேள்வியை செய்யக்கூட ஆறாம் கேள்வியை செய்யக்கூட ஏழாம் கேள்வியை நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோமா கொஞ்சம் மாற்றி தான் செய்வோம் பார்ட் சியில் பிள்ளையால் இந்த தானங்கள் நிச்சயமாக மாறுபடும் அதாவது ஒரு இப்படுத்த இந்த கைனட்டிக்ஸுக்கு பதிலாக ஒரு டி பிளாக் கேள்வி வந்திருக்கணும் அடுத்து ஒரு டி பிளாக் கேள்வி வந்தால் எல்லாம் மாறுபடும் ஸோ நாங்கள் முதல் பேப்பர் ஆரம்பிக்கிறது டூ தௌசண்ட் லெவன் பேப்பர் ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் ஒவ்வொரு பகுதியாகத்தான் நான் நிறைவு செய்திருக்கிறேன் இப்படியா இது ஒரு தனி கேள்வி செஞ்சுருக்கிறேன் இவர் ஒரு தனி கேள்வி ஸ்ட்ரக்சர் தனி கேள்வியாக இருக்குது இவர் ஒரு தனி கேள்வி பிறகு இவர் ஒரு தனி இவர் ஒரு தனி வீடியோ இவர் ஒரு தனி வீடியோ இவர் தனி வீடியோ இவங்க ரெண்டு பேரும் தனித்தனியான வீடியோ பிறகு இவங்க ரெண்டு பேரும் தனித்தனி வீடியோ பிறகு இவங்க ரெண்டு பேரும் தனித்தனி வீடியோ இவர் தனி வீடியோ இவர் தனி வீடியோ இவர் தனி வீடியோ பிறகு ஒகானி கம்ப்ளீட்டாக ஒரு வீடியோ செஞ்சுருக்கிறேன் அப்போ உங
ஃபுல் பேப்பர் செய்ய விரும்பினால் ஃபுல் பேப்பர் செஞ்சு எங்களோட மார்க்ஸை அதிகரிக்க விரும்பினீங்கன்னு சொன்னால் எங்களோட அப்ளிகேஷன் மூலமாக சயின்ஸ் ஓபிட் அப்ளிகேஷன் மூலமாக இந்த இலக்கத்தை வாட்ஸ்அப் மூலம் தொடர்பு கொண்ட பிள்ளையால் முழுமையாக பேப்பரை செய்து கொடுக்கும் இதே மாதிரி தான் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டை நான் ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன் பிள்ளையால் நான் அடுத்த வீடியோவில் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பேப்பர் நான் எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும் சொல்லுவேன் முதலாவது வீடியோ டூ தௌசண்ட் லெவனில் வார கேள்விகள் இப்படி தான் வரும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் ரெண்டாவது வீடியோ எதிர்பார்த்துக்கிறீங்க பிள்ளையால் டூ தௌசண்ட் டுவெல் எப்படி கேள்வி நாங்கள் செய்திருக்கிறோம் அப்போ எல்லா பேப்பர்லையும் வார முதல் கேள்வியை எம்சி இது இந்த செக்ஷன் தான் விளங்கிடுங்க சரிதானே டூ தௌசண்ட் லெவன் வேறு சிலபஸ் டுவெல் வேறு சிலபஸ் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டின் வேறு சிலபஸ் நைன்டீனும் டுவெண்ட்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ வேறு சிலபஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வேறு சேர்த்து அப்போ நாங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க பிள்ளையால் ஸோ எல்லோரும் எனக்கு ஒரு கமெண்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க என்னென்னு சொன்னால் எங்களுக்கு விழுங்கிட்டு எங்களுக்கு விழுங்கிட்டு என்னென்ன சும்மா நீங்கள் சும்மா படிக்கக்கூடாது பிள்ளையால் ஃபுல் பேப்பர் தானே படிக்கணும் ஏஸ் வி அண்டர்ஸ்டுட் நீங்கள் எழுதி கொடுங்க பிள்ளையா அழகாக டைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க கிடையாது வி அண்டர்ஸ்டுட் ஸோ எங்களுக்கு விளங்கிடுச்சு எங்களுக்கு நீங்கள் வீடியோ வகுப்பில் இணைய முக்கியம் இல்லை எங்களுக்கு பேப்பர் இப்படி தான் மாறி வருகிறது நாங்கள் எதுக்கு படிக்கணும் சும்மா டூ தௌசண்ட் லெவன் பேப்பரை செய்துட்டு நைன்டீனுக்கு போகிறேன் டூ தௌசண்ட் லெவனில் இருக்கிற பிரச்சனை விளங்கிட்டா கேள்வி எப்படி மாறுதுன்னு விளங்கிட்டா சும்மா நீங்கள் டூ தௌசண்ட் ஒரு லெவன் பேப்பரில் ஒரு உங்களுக்கு சில நேரம் செஞ்சு பார்த்தீங்களா டூ தௌசண்ட் எனக்கு சில பிள்ளைகள் சொல்லுவாங்க சார் நான் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் பேப்பர் செஞ்சேன் எனக்கு அந்த பேப்பரில் நாற்பத்தி நாலு எம்சிக்கு சரி வருகுது ஆனால் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் பேப்பர் ஒரு லேசான பேப்பர் சில பிள்ளைகள் சொல்லுங்கள் சார் டூ தௌசண்ட் டுவெல் பேப்பர் செஞ்சேன் எனக்கு நாற்பத்தி ஆறு சரி வருது ஆனால் அதே பிள்ளையை கொண்டு போய் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பேப்பர் செய்ய சொன்னால் ஒரு முப்பத்தி அஞ்சு மட்டுக்கு தான் வருகுதான் என்ன காரணம்னு சொன்னால் இந்த பேப்பர்களில் இருக்கிற ஜென்ரல் கெமிஸ்ட்ரி இன்னோகானிக் ஓகானிக்கோட எண்ணிக்கை அதிகம் இந்த பேப்பரில் இருக்கிற ஃபிசிக்கல் எண்ணிக்கை அதிகம் இப்போ நாங்கள் இதை படிக்கணுமா இந்த நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் வர ஃபிசிக்கல் கேள்வியை பார்க்கணும் அதில் சொல்லியிருக்கணும் கேள்வி செய்யும் போதும் அஞ்சு விடை வந்தால் அஞ்சு விடையும் ஏன்னு சொல்லணும் விடை இதானு சொல்லிட்டு போகிறது இதில் சில ஓல்டு சிலபஸ் கேள்வி வரும்போது அது எப்படி நாங்கள் டேக்கிள் பண்ணுறோம் அப்போ நாங்கள் வகுப்பில் இணைஞ்சிருப்பீங்கள் இதுக்கு பிறகு வார எல்லா வகுப்புலேயும் ஒவ்வொரு வீடியோவை பெற்றுக்கொண்டு பிள்ளையால் ஒரு பேப்பர் செய்யும் போது ஒரு பேப்பர் ஒரு சிஆர் டுவெண்ட்டி பேஜ் சிஆர் எடுத்து நான் விளங்கப்படுத்த விளங்கப்படுத்த பேப்பரை கம்ப்ளீட்டாக எழுதுங்க கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் எலபரேஷன் எழுதி முடிஞ்சோம் எலபரேஷன் சொன்னால் புத்தக எலபரேஷன்ல எல்லா கலைக்கும் விளக்கத்தை ஏறிந்து விட வந்த விளக்கத்தை எழுதி முடிச்சு போட்டோம் ஒரு தர நீங்கள் சுயமாக செய்யுங்க அதுக்கு பிறகு நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் இன்னும் எங்களோட எக்ஸாம் அநேகமாக பிப்ரவரியா ஜனவரியா அல்லது டிசம்பரான்னு தெரியாது பரீட்சைக்கு முதல்ல ஒரு நாள் எடுத்துன்னு செய்யலாம் ஒரு முதல் ஒரு மாதத்துக்கு முதல்ல இந்த படித்த நுழைஜை வச்சுன்னு செய்யலாம் பேப்பரை நீங்கள் ரெண்டு மாதத்துக்கு எம்சிக்கு செய்யுங்க எலபரேஷன் இல்லாமல் விடையை பார்த்து பார்த்து எப்படி எடுக்கிறது முதல்ல நீங்கள் முதல்ல கேள்வி அவ்வளோதையும் விளங்கிடுங்க அதுக்கு பிறகு நீங்கள் சுயமாக செய்து கொள்ளுங்க உங்களுக்கான வழிகாட்டுகள் தொடர்ச்சியாக வழங்கப்படும் எல்லாருக்கும் விளங்கியிருக்கும் எல்லாரும் பிளே ஸ்டோர் போய் சயின்ஸ் ஓபிட் இ லேர்னிங் அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க பிள்ளையா இந்த இலக்கத்தை தொடர்பு கொண்டு வகுப்பு நினைஞ்சு கொள்ளுங்க எல்லாருக்கும் பொதுவாக யாரும் படிக்கலாம் யாரும் படிக்கலாம் சரிதானே ஃபுல் பேப்பர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு சரிதானே அலாம் வலைக்கம்